వెల్కమ్ టు టీఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్ మనం అనుభవిస్తున్న ఈ స్వాతంత్రం ఎంతరో సమర యోధుల పోరాటం అలాంటి వారిలో ఒకరు మన్యం వీరులు అల్లూరి సీతారామరాజు స్వాతంత్రం అనేది సాయుధ పోరాటం వలన వస్తుంది అని నమ్మిన అల్లూరి సీతారామరాజు మూడు సంవత్సరాల పాటు పోరాటం చేసి తెల్లతొరల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించాడు అల్లూరి సీతారామరాజు మన్యం ప్రజల్ని ఎలా కలిశారు బ్రిటిష్ అధికారులు అల్లూరి సీతారామరాజుని హతమార్చడానికి ఎలాంటి కుట్రలు పన్నారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం అల్లూరి సీతారామరాజు గారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరం జూలై నాలుగవ తేదీన సూర్యనారాయణమ్మ వెంకటరామారాజు దంపతులకు రెండవ సంతానంగా జన్మించారు వారి స్వగ్రామం ఇప్పటి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని మొగిల్లు అయిన విజయనగరం దగ్గరి పాండ్రంగిలో తాతగారైన మందనపాటి శ్రీరామరాజు ఇంట్ల అల్లూరి సీతారామరాజు జన్మించారు అయితే ఈయన అసలు పేరు శ్రీరామరాజు సీత అనే పడతి ఇతనిని ప్రేమించిందని ఇతడు సంసార బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి నివాహకుడు అయినందున ఆమె మరణించిందని కనుక అతను తన పేరును సీతారామరాజుగా మార్చుకున్నాడని వ్యవహారిక గాథ అయితే వీరి కుటుంబం పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వరకు తునీలోనే ఉంది ఆ కాలంలోనే చుట్టుపక్కల అడవుల్లో కొండల్లో తిరుగుతూ గిరిజనుల జీవన విధానాన్ని గమనిస్తుండేవాడు వాస్తవాయి నీలాద్రి రాజు వద్ద జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం పట్టాయోగం కవిత్వం నేర్చుకున్నాడు సూర్య అబ్బయ్య శాస్త్రి వద్ద సంస్కృతం ఆయుర్వేదం నేర్చుకున్నాడు చిన్నప్పటి నుంచే సీతారామరాజులో దైవభక్తి నాయకత్వ లక్షణాలు దానగుణం అధికంగా ఉండేవి నిత్యం దైవ పూజ చేసేవాడు తన మిత్రుడు పెరిచెల్ల సత్యనారాయణ రాజుతో కలిసి మన్యం ప్రాంతాల్లో పర్యటించాడు దేవాలయాల్లోనూ కొండలపైన శ్మశానాల్లోనూ రాత్రిపూట ధ్యానం చేసేవాడు దేవీ పూజలు చేసేవాడు అన్ని కాలాల్లోనూ విడవకుండా శ్రద్ధ కర్మల వంటి సాంప్రదాయాలను శ్రద్ధగా పాటించేవాడు యుద్ధ విద్యల్లో ఆరితేరిన రామరాజు ఆనాడు తెల్లదొరల చేతిలో అనేక దురాగతులకు గురి అవ్వడం చూసి చలించిపోయాడు గిరిజనుల దాన మాన శ్రమ దోపిడికి గురి అవ్వటాన్ని చూసిన సీతారామరాజు బ్రిటిష్ అధికారులపై విరుచుకుపడ్డాడు మన్యం ప్రజల కష్టాలను కడతీర్చేందుకు నడిమిగించిన రామరాజు వారికి తమ హక్కులను వివరించి వారిలో ధైర్యం నూరిపోసి తెల్లదొరలను ఎదిరించే స్థాయికి వారిని చైతన్యపరచాడు తమకు అండగా నిలిచిన అల్లూరిపై గిరిజనులు పూర్తి విశ్వాసాన్ని ప్రకటించి తమ నాయకుడిగా స్వీకరించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండవ సంవత్సరం ప్రాంతంలో మన్యంలో కాలు పెట్టిన సీతారామరాజు విప్లవానికి రంగం సిద్ధం చేశారు తన విప్లవ దళాలతో పోలీస్ స్టేషన్లపై మెరుపు దాడులు నిర్వహించి బ్రిటిష్ అధికారులను గడగడలాడించాడు సమాచారం ఇచ్చి మరీ పోలీస్ స్టేషన్లపై దాడులు నిర్వహించి బ్రిటిష్ అధికారులను ముచ్చెమటలు పట్టించాడు ఈ సంఘటనలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పూర్తి రక్షణ ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పటికీ ఆయనను ఎదుర్కోలేకపోయారు అక్కడి చుట్టుపక్కల ముప్పై నలభై గ్రామాల ప్రజలకు నాయకుడయ్యాడు మన్యంలోని గిరిజనులను సమీకరించి వారిని దురు అలవాట్లకు దూరం చేసి వారికి యుద్ధ విద్యలు గెరిల్లా యుద్ధ పద్ధతులు నేర్పించి వారిని పోరాటానికి సిద్ధం చేయసాగాడు ఇలా అల్లూరి సీతారామరాజు పోరాటం ఉధృతంగా మారుతుండగా ఎలా అయినా అతన్ని పట్టుకోవాలని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్ పదిహేడవ తేదీన మన్యానికి కలెక్టర్గా రూతడ్ ఫండ్ని నియమించారు ఆయన ఉద్యమాలను అణచివేయడం నిపుణులు ఇక రూతడ్ ఫర్డ్ మన్యానికి వచ్చిన తర్వాత మన్యం ప్రజలపై కఠిన ఆంక్షలు కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ వారిని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేయసాగాడు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వానికి లొంగకపోతే ప్రజలను విచక్షణ రహితంగా కాల్చి చంపేస్తామని చెప్పడంతో తన కారణంగా మన్యం ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో పడకూడదని లొంగిపోవడానికి నిర్ణయించుకుని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు మే ఏడున పోలీసులకు కబురు చేసి లొంగిపోయాడు ఈ విధంగా మన్యం ప్రజలపైన తెల్లతరల ఆగడాలను చూసి సహించలేని సీతారామరాజు గారు మూడు సంవత్సరాల సాయుధ పోరాటం చేసి కేవలం ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసులోనే వీరమరణం పొంది దేశ చరిత్రలో ఒక వీరుడిగా నిలిచిపోయాడు